丁俊晖的这一杆界球可以说是每个斯诺克球迷都看过。丁俊晖为这个运气球一脸微笑表示道歉，但是对手脸色铁青，非常的不友好，这是非常罕见的一幕。今天我们就来看一下这最后两局球究竟发生了什么故事，以至于最后那一幕结束，英方解说居然提到了耻辱一词。虽然我没有完全听明白他说什么，但是我听到了 shame 和 Mark Davis 这两个英语单词。而这场比赛最终的结束方式，运气是最大的争议。以此为关键点，我们来看一下这最后两局球。刚刚那三颗红球比较简单，我们就直接跳过了。我们看的也是重点。现在大比分，第九回是四比五落后，必须得连扳两局才能完成逆转。而这第十局球中，丁俊晖现在可以说是占得了非常明显的优势。现在台面绿球和黑球都是死球。这最后两局球真的是非常好看。马克·戴维斯给丁俊晖做了一杆，这杆只要贴上也并不会漏球，解球线路也不难，控制好力度就行。第一杆力度稍微轻了一点。必须得解红球的整颗或者右侧，只要保证右边顶带不漏就行了，安全。那个时候，马克·戴维斯的水平还是可以的，连续的给丁俊晖做上了。马克·戴维斯相对于他个人而言，那个时候算是他比较巅峰的状态。没问题。就在那段时间前后，马克·戴维斯也是曾经一度进入前十六的行列。这已经是连续三杆了。这个时候，双方都还没有出现运气球。丁俊晖这杆解球勾红球半颗，也是完全在计算范围之内的。看马克·戴维斯的这一杆，他的设计就是防守的同时把库边的绿球给 K 出来。他确实也做到了，但是却给丁俊晖留下一个长台进攻的机会，打进。其实接下来丁俊晖这一杆完全可以推黑球，先来完成超分。推进的话就超分，如果推不进的话就让对手来接球。而丁俊晖的选择还是想求稳。把绿球再打回库边附近，顺便再做一杆斯诺克，这样在这种局面之下，他还是有绿球和黑球的优势，而且马克·戴维斯还得接球。Well, maybe, maybe right. 他不但解到，而且反做，这一杆解球效果，你不能说没有运气帮助吧？丁俊晖解到红球之后是漏球了，而且这杆长台并不算太难。现在的分数是够的，但是他得解决绿球和黑球的问题。然而还没到绿球，脚位就出现了问题。不过他们那一代球员啊，防守能力都是很强的。看这一杆，用咖啡球来做，非常完美。Very good shot. Well, now that has given him a, a very good chance. No advantage in missing this here, and so long as he gets close, I don't think he should. 没有解到，确实很难啊。而且黄球还漏球了。Get on the green nicely. Wonderful chance to win the match. 黄球一个大范围的叫球，来叫绿球，效果非常一般。咖啡球就在袋口，绿球拼进就行，但是难度却很大。显然没有打进，但是你看这个运气还是相当不错的吧？已经是安全的不能再安全了，而且丁俊晖还不太好防，两颗球都贴库。哎，绿球吃到了带脚，弹回来之后又漏球了。这一杆应该也可以说运气不是太好吧。所以就这最后两局球来看，丁俊晖有好运也有霉运，而马代的运气球其实也是不少的。Seven. I go back to that black that Ding refused. 现在黑球还是一个绝对的难点。嗯。Wow. 蓝球打的有点薄，以至于白球走多了。
分球大角度的绕台。双方将围绕最后一颗黑球展开防守争夺。现在小分是一样的，都是六十分。这杆没有叫到，黑球也未必是坏事啊，因为叫到也不一定打得进。这局球中，现在双方是处在同一起跑线了。来看一下丁俊晖这杆防守，非常有创意，而且质量很高。看白球。用带脚来走位。Well played. Honestly, that was such a tough safety shot. Too thin or too thick, you bang in trouble. Couldn't have played that better. Could have been there all day. 形成了一个非常好的效果。这杆防守可以说直接也为胜利奠定了基础。对手非常难办。这种球黑球的薄厚度是非常难以掌控的。打出这样的效果其实也很正常。留下了一个长台，打进黑球就可以完成绝杀，进入。决胜局，好的，我们接着来看双方的决胜局。决胜局中，马代的一个长台连攻带守，白球吃到了带脚，漏球了。其实丁俊晖刚刚也有一杆防守吃带脚漏球啊。这个球形分布对于丁俊晖来说其实还可以啊。黑球周围这几颗相对来说比较简单，我们快速的来过一下。Has he just got up far enough? 这是一个高杆推两库的叫位，非常的细致，基本上是叫到了一个手摆位。Then the work will start. As you can see, everything's in the way of one another in this. 球队最下方还有一颗红球可以单叫，接下来就得想办法解决球队的问题了。黑球扭出了反角。必须来 K 球了，但是他并没有选择大力 K 球队啊，而是选择了一杆非常精确的 K 球。其实他已经是解开了几颗球，但是这又是一个机会，并不会错过。球形又是进一步得到了简化嗯，黑球角度有点大，需要来准一杆，没问题。按常理啊，对于丁俊晖来说，现在一杆制胜的局面已经是形成了。在一杆制胜之前，真的是看不到任何失误的可能性。篮球打进就可以完成一个单杆六十加了，左右两边各还有一颗红球，都打掉的话，妥妥可以拿下。黑球打进，再打一颗红球就可以超分。哇，太离谱了！啊、丁俊晖这算是强行加戏啊，超分边缘给了对手上手机会。Well, usually, as we, we discuss many times, the top four or five players in the world, when they see the winning post, they go by very, very quickly. There, Ding Shu. 关键 K 球。哇，效果也是非常完美。为了不耽误大家时间，简单部分略过，看重点。嗯、呃，最后一颗红球还是有一点小悬念的，因为它毕竟需要叫一个小面比较精确的位置。嗯，这杆是叫到了左边底带，还是可以接受的。打进。再看一下这颗粉球过度黄球，不管怎么样，黑球都是它需要解决的问题。And that is a better shot than it looked. Again, forty-two, forty-five. 哎，看这杆控球又出问题了。咖啡球的角度太大，需要绕台，这就存在变数了。Forty-nine. That's a great effort. 说实话，其实他这杆绕台的效果是可以接受的，但这个时候压力是很重要的因素。这是一杆中等难度的篮球，在压力之下没有打进，但是你看它的运气是可以的，非常安全。现在丁俊晖只需要打一颗，而马克戴维斯需要清台。由于黑球的位置，丁俊晖现在还是有一定优势的。
that's an excellent safety shot. All you've got to do there, I suppose, is... Ding Jiuhui, this shot is for Mark Davis. But when Mark Davis shot this shot... Mark Davis, this shot is for Mark Davis. It's also a good shot for him. This game, you can see here, everyone should see. 其实马克·戴维斯的运气球比丁俊晖是要多的，最后的那一杆只能说出来混，肯定是要还的而已。He has got it full ball, so it should be a snooker. 嗯，故事也即将进入高潮了，这局球也是到了最后的争夺。Not to play that well. He could see the pot and angle. Needs a kiss. Didn't get one. 马克·戴维斯打进长台的篮球，用粉球来做一杆斯诺克。接着就是我们看到的片头的那一幕。这场比赛马代是五比四率先拿到的赛点，而且最后两局球其实他打的也是不错的，但都是被丁俊晖以一种虐心绝杀的方式给拿下了。心情不好是正常的，也可以理解，但是基本的赛场礼仪还是要顾的。大家等一下听一下达赫迪是怎么说的。Oh, you can't believe what happened there. Well, what a shame the match had to end in that way. Mark Davis dug really deep and got himself right back into the match. But an unbelievable...